እንደምሰነብታችሁ ስፒድ ኢትዮጵያ ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር በየሳምንቱ ለእናንተ ይዞላችሁ የሚቀርበው ነገረን ዋይ የተሰኘው ፕሮግራማችን ዛሬ እነሆ ተጀምሯል እንደምናስታውሰው ባለፈው ሳምንት ገንዘብ እንዴት ፈጠረ የሚለውን ጉዳይ በስፋት ተመልክተናል የሰው ልጅ ፍላጎቱን ለማሟላት ሲባል የተለያዩ የንግድ አስተሳሰቦችን በማዳበር የአይነት ልውውጥን በአይነት ልውውጥ በማድረግ እጅግ ብዙ ዘመናትን አሳልፏል ይህንን ለማስቀረት ሲባል ታዲያ ሁሉንም የሚያስማማና በተለይም የገንዘብ የሳንቲም ቀረጻና የወረቀት ገንዘቦችን በማምጣት የተለያዩ ውጣውራዶችን በማስቀረት ሰፊ የሆነ የገንዘብ ልውውጥ ሲደረግ መቆየቱን የምናውቀው ሀቅ ነው ታዲያ በሰው ልጆች ፍላጎት የማማላት ሂደት ውስጥ የአይነት በአይነት ግብይቶችን በማስቀረት ሂደት ውስጥ የተፈጠረው ገንዘብ በእለተለት ገቢያችንና ህይወታችን ውስጥ ስራው ምንድነው ለመሆኑ ገንዘብ ምን ባህሪ ያታሉት በዛሬው ዝግጅታችን በአቅራሚነት የምንመለከተው ይህንን ርሰ ጉዳይ የተመለከተ ይሆናል ሰለሞን ሙጨነኝ አብረን እንቆይ ገንዘብን በመገልገያነት የመጠቀም ታሪክ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ የሰው ልጅ በቀዳሚነት ውድ ከነበሩ ብረቶች ቅርጽ ወጥቶላቸው የሚዘጋጁ ሳንቲሞችን በገንዘብ መገበያያነት ይጠቀም ነበር ከዚህ ወዲህም የወረቀት ገንዘብ ተግባራዊ ሆነ ዛሬ ደግሞ የገንዘብ አይነቱና አቅርቦቱ ሰፍቶ በሰነድ መልክ ብቻ የኤሌክትሮኒክ ገንዘብ ላይ ደርሷል። ገንዘብ ሲባል እንግዲህ የወረቀትና የሳንቲም መገበያያ ብቻ ማለት እንዳልሆነ መረዳት ያስፈልጋል። በመሰረቱ ገንዘብ ማለት ማንኛውም ዋጋ ያለው ሊሸጥ ሊለወጥ የሚችል ነገር ሁሉ ማለት ነው። ወርቅም ቤትም ሆነ የትኛውም ንብረት ገንዘብ ነው። ሆኖም በዚህ ፕሮግራም ገንዘብ ይያልንስና ነሳ የወረቀት ገንዘብና ሳንቲም ማለታችን ነው ዓለም ተስማምቶበት ገንዘብ ወደ ጥቅም ካለ ጊዜ ጀምሮ የታወቁ አገልግሎቶችና ተግባሮች አሉ። ከነዚህ የታወቁ የገንዘብ ተግባራት መካከል የግብይት መሳሪያ መሆኑ አንደኛው ነው ገንዘብ ካፈጣጠሩ በአይነት ይደረግ የነበረውን ግብይት ተክቶ ምርትና አገልግሎትን ለመለዋወጥ የሚያስችል መሳሪያ መሆኑ ነው የገንዘብ አንዱ ዋነኛ ተግባሩ ሚዲየም ኦፍ ኤክስቼንጅ ወይንም የንግድ ልውውጥን በማከል የማስተካከል ስራ ነው ያለው ያ ማለት ዋንኛ ጥቅሙ ውስጥ የሆነበት ጉዳይ ምንድነው የገንዘብ ጥቅምን ለመለካት ከገንዘብ በፊት የነበረው የትራንዛክሽን ሂደት በምን መንገድ ይሆናል የሚለውን ነው ማየት የሚያስፈልገውና ከዛ ቀደም በነበረው ታይም ንግድ የሚደረገው በባርተር ነው ባርተር ማለት በቃ ይዞ መሻሻጥ ገንዘብ መምጣቱ ንግድን ለማቀላጠፍ ያገዘበት ዋነኛ ምክንያት ምንድነው? በፊት የሁለት ሰዎችን የአጋጣሚ መገጣጠም ይጠይቅ ነበር ንግድ። እኔ ኢጂኤም የመጣው ኮሞዲቲ ወይንም እቃ ሌላኛው ሰው ሊሸጠው የሚፈልገው እቃ ጋራ ተገጣጥመን ነው። እኔ ማቀርበው ንቃ በማቀርበው መልክ መቀየረው። ቻው ኢጂኤ እንደሆነ ከብት ኢጂኤም መለሳለሁ ወይ ከብት ኢጂኤም ሰዚ ምን ይሆናል የሁለት ነገሮችን የሚፈልግ ሰዎች መገጣጣምን ይጠይቃል የንግድ ሂደት ባደገ ቁጥርና ኢኮኖሚ ባደገ ቁጥር የንግድ አሁን እንዳያችሁት አይደለም ግሎባል ወደሞን ሪጂናል የሆነ ክልልን ያካለለ ሀገርን ያካለለ የሚድ ንግድ ለመነገድ የሁለት ነገሮችን መገጣጣም መጠበቅ የንግዱን ሂደት ያጓትታል ስለዚ ያ የሆኖ ምንድነው ያንን የሚያፈጥን መhall ላይ የሚሆን ነገር ሊኖር ይችላል ይገባል እኔም ለሚዘው ነገር ቦኖ ኢንዲፔንደንትሊ የሚወክል ሌላኛውም ሰው ይዞ የሚመጣው ነገር ያለ ሱፕሬዘንስ የሚወክል ማከሉ ለታችንን ኢንተርሚዲየት የሚያደርግ ነገር ሊኖር ይገባል የሚለው ነገር ሲመጣ ነው የገንዘብ ጥቅም የመጣው በዛ የተነሳ ነው እንግዲህ ገንዘብ እኔ በእቃ ለውጥ የሚፈልገው ሰውዬ እቃውን ይዞ መምጣት ሳስፈልገው የኔን እቃ በሚመጥን ያዋጋ መጣን ገንዘቡ ይከፍለኛ ያኛውን ደግሞ ገንዘብ ይጂ በሌላ ጊዜ ያለዛኛው ግንኙነት ያኛውን አረጋለሁ ስለዚህ ያ የንግድን ሂደት ያቀለጥፋል ለገንዘብ አገልግሎት እንደ ግብይት መሳሪያ አማራጭ የሚሆነው በተለምዶ ትራዲሽናሊ ባርተር ሲስተም የምንለው ብቻ ነው ስለዚህ ገንዘብ በሌለበት ሁኔታ የሁለት ፍላጎቶች በጋራ ሁኔታ በጋራ ሲቹዌሽን ይሄ ዳብል ኮንሲደንስ በሚነለው መልኩ ባልተገናኘንበት ሁኔታ ግብይት ሊፈጸም አይችልም ይሄንን ፋሲሊቴት በማድረግ ደረጃ 
ገንዘብ ትልቅ ሚና ይጫወታል በተለይ አስፈላጊ ግን ደግሞ ጥቃቅን ዕቃዎችን ለማግኘት በመትኩል ይቀርብ የሚፈልግ ንብረት ፍለጋ አድካሚ ሆን ነበር ገንዘብ ብለን ለተገባባንበት የሰው ልጅ የፈጠራ ውጤት መስጋና ይሁንና ተመጣጣኝ ቃና አገልግሎት መፈለግና መተመን ሳይያስፈልገን በብር ላይ በተቀመጠው መጠን መሰረት ከፍለን መግዛት አስችሎናል ይህ ገንዘብ የግብይት መሳሪያነቱን የፈለጉትን ለመግዛትና ቀላል የተደራጀ አገልግሎት ለማግኘት አስችሎናል ከገንዘብ ውጪ ግብይትን ፋሲሊቴት ለሚያረግ ብቻኛው አማራጭ እንግዲህ ቀደም እንዳልኩት ባርተር ነው ያ ደግሞ አሁን ባለንበት ስልጣኔ ደረጃ ከባድ የሚሆንበት ሁኔታ ነው ያለው ከዛ ውጪ ሌላ አማራጭ የለም ገንዘብን ተክቶ ይሄንን የሚንስ ኦፍ ኤክስቼንጅ ወይም የግብይት ሁኔታን ማሳለጥ ስራ ላይ ከውን የሚችል ማለት ነው የገንዘብ ሮል ባይኖር ኖሮ ግብይት በጣም አደገኛ ይሆን ነበር በጣም ከባድ ይሆን ነበር በጣም ስሎ ይሆን ነበር ለየቃው ዋጋ እኔ ለሚሸጣው ሙቃ ወይንም እኔ እንን ሽጬ ለገዛ ለምፈልገው ለሌላ ነገር የሚመጥን ዋጋ የሚተምንልን ነገር እስኪገኝ ድረስ ንግድ ሊቆም ነው ማለት ነው ያ መገጣጠም እስከሚመጣ ያን መገጣጠም መጠበቅን ነው የሚያስቀርም ማhall ላይ ወኪሎ ነው የኮሙኒኬሽን ወኪሎ ነው የኔን በዋጋ ይወክለኛል እኔ ለገዛው ማስበውን በባርተር ልቀይረው ይችላል የነበረውን ምቃ በወኪልነት ለኔ ዋጋ ይሰጠኛል በዛ ሄደት ያቀለጣጥፋል ነው ዋናው አላማ የንግድን ሂደት ሚዲየም ሆኖ ማቀለጣጠፍ ሌላው የገንዘብ ተግባር ምርትና አገልግሎት መተመኛ ሆኖ ማገልገሉ ነው የፈለግነውን አይነት ኮምፒውተር ዋጋው ይሄን ያል ብር ነው ስልክ ይሄን ያል ይሸጣል ከአዲስ አበባ ወደ ጋምቤል ላይ ሁን ወደ ሌላ ከተማ ለመጓዝ በአውሮፕላን ይሄን ያል በመኪና ይሄን ያል ብር ያስከፍላል እያልንም የምርትና አገልግሎቶችን ዋጋና ክፍያ መጠን በብር የምንተምነው የገንዘብ ስራ የዋጋ መተመኛ መሳሪያ በመሆኑ ነው እናም የቁጥር መጠኑና ብዛቱ የታወቀ የወረቀትና ሳንቲም ገንዘብ መኖር አንዱ ተግባር የምርትና አገልግሎት ዋጋ ለመተመንና ለማስቀመጥ ማስቻሉ ነው ዋና አላማው ዋጋን ተምኖ ንግድን ማቀለጣጣፍ ነው ምንል ከሆነ ዋጋ መተመን እንዴት ነው የሚለው ይመጣል ያንድ ንቃ ዋጋ የመተመን ጉዳይ የዛ ንቃ ስፔሲፊክ ያነ ንቃ ዋጋ የማቀረብና ያቀርቦትና የፍላጎት ጉዳይ ይመጣል ማለት ነው። ገንዘብ ሌላኛው አገልግሎቱ እንዳልሽው እቃዎችን ወይም የኮሞዲቲን ቫልዩ ምን ለካበት ሜጀር ምን አረጋግበት ሜጀርመንት ኦፍ ቫልዩ ታብሎ የሚጠራው አንደኛው ሮሉ ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው አንድ ንቃ ከሌላ ዕቃ ጋር ወይም ከሌላ ኮሞዲቲ ጋር ባንጻራዊነት እናነጻጽር ምን ያህል ዋጋ አላቸው የሚለው ነገር ዲተርሚን ምን አረጋው ገንዘብን በመጠቀም ነው አቅርቦት እና ፍላጎት የገንዘብን ሂደትና አመጣጥ ወይም ያንድ ንቃ ዋጋ አመጣጥና አመጣን ይወስናል ዘ ዳይመንድ ዎተር ፓራዶክስ የሚባል አባባል አለ አንድ ጉዳይ ለሰው ልጅ ህይወት ወይንም ለኛ ከማስፈለጉ አንጻር ሳይሆን ምን አህል ስኬርስ ነው ምን አህል እጥረት አለው በሚለው ነው ዋጋ የሚተመንለት ስለዚህ ፍላጎት እና አቅርቦት የዋጋ መተመንን ሂደት ያደርጋል ፍላጎትና አቅርቦት ግን እጥረትንና እጥረት መኖርንና አለመኖርን ሊያረጋግጡ ይችላሉ እንጂ ዋጋን አይተሙ እነሱ ባሉበት ቦታ ያጠረ ነገር በመን ዋጋ አይተመን የሚለው ለማሳየት ገንዘብ ማለ ያለውን ሮል ያገለግላል ማለት ነው ያንን ኤክስፕሌይን ለማድረግ ያንን ለመግለጽ መግለጫ ቋንቋው ነው ያገለግላል በሶስተኛ ደረጃ የሚጠቀሰው የገንዘብ ተግባር የሀብት መቆጠቢያና ማጠራቀሚያ ሆኖ ማገልገሉ ነው። ሰው ያገኘውን ወይም ያመረተውን ሀብት ዛሬ ሆኖ ከመጠቀም ይልቅ ለወደፊት ፍጆታና አገልግሎት እንዲውል ለማድረግ የሚያስችል ነው። እንበልና ምርታችን ወይም ያገልግሉት ክፍያችን በብርቱካን ፍሬዎች የሚደረግ ቢሆን ይህ የብርቱካን ምርታችን አብሮ ሊቆይ የሚችለው የቆይታ ጊዜ ሆነ ያህል ብቻ ነው። የብርቱካን ሀብታችንን ከአመት በኋላ ለመጠቀም ወይም ለማከማቸት ብንፈልግ እንኳን ወደ ሌላ የምርት አይነት የብርቱካን ጭማቂ ወይም የብርቱካን ዱቄት ቀይረን ካላስቀመጥ ነው በቀር ከሳምንታት በላይ የመቀመጥ እድሜ ሊኖረው ማድረግ የሚቻል አይደለም ስለዚህ ብርቱካኑን ወደ ገንዘብ በፍጥነት ካልቀየር ነው ተበላሽቶ ሀብት መሆኑ ቀርቶ የሚጣል ቆሻሻ ይሆናል ስለዚህ ገንዘብ ወደፊት ጥቅም ላይ ሊውል ለሚችል የተኛው ምርትና አገልግሎት መግዣነት ወይም ሀብትን ለማከማቸት ማስቻሉ አንዱ ተግባሩ ነው። እዚ ላይ ገንዘብ በተቆጠበ ለክ ዋጋው ይጨምራል የሚለውን ሐሳብ ብቻ ታሳቢ በማድረግ እንጂ እንደ ዋጋ ግሽበት ያሉ የገበያ ጫናዎች ዋጋው ሊቀንስ የሚችልበትን ሁኔታ ወይም በተቀመጡ ለክ ብልሽት ሳይገጥማቸው ዋጋቸው እየጨመረ የሚሄዱ ምርቶች መኖራቸው እሙን ነው። ለክ ሰው ቋንቋ ባይኖር ኖሮ ሊሆን ይችላል እንደነበረው ሁሉ ገንዘብ ኢኮኖሚክስ ቋንቋ ነው ኢኮኖሚክስ ወይንም አጠቃላይ የኢኮኖሚን ሂደት ያለ ገንዘብ ተመን 
መግለጽ ያቻል ስለዚህ ገንዘብ ዋንኛ ፋንክሽኑ ባጭሩ ቢቀመጥ ቋንቋ ይገልጻሉ ይያሳል የኢኮኖሚክስ ቋንቋ በተለምዶ ሶስት ናቸው የገንዘብ ተግባራት ተብሎ የሚከፈሉት ወይም ፋንክሽንስ ኦፍ ማኒ የምንላቸው አንደኛው ኢትስ ሚንስ ኦፍ ኤክስቼንጅ ወይም ግብይትን የሚያሳልጥ ምክንያት ነው ተብሎ ይወሰዳል ሁለተኛው ደግሞ የ ኮሞዲቲዎችን ወይም የፕሮዳክቶችን ቫልዩ ምን ተመለበት ዩኒት ኦፍ ሜዠርመንት ወይም ዩኒት ኦፍ አካውንት ነው ብለን እንወስደው ነው በሶስተኛ ደረጃ ግን ገንዘብ ፐርቸዚንግ ፓወርን የሚይዝበት ስቶር ኦፍ ቫልዩ ምን ነው ኤለመንት አለ ወይም ገንዘብ ኮሞዲቲ ቫልዩ ሪፕረዘንት አርጎ በጊዜ ሂደት ውስጥ የመቆየት አቅም አለው ስለዚህ ገንዘብ ያንን የመግዛት አቅሙን ይዞ ረጅም ጊዜ ይቆያል ብለን እንወስድበት ወይም በቁጣባ በሌሎች ተርሞችን መንገልጸው የስቶር ኦፍ ቫልዩ ወይም ፐርቸዚንግ ፓወር የሚለው ሶስተኛ ተግባሩ ነው ገንዘብ በዘመናዊ የኢኮኖሚ ቅስቀሳ ውስጥ የሚጠቀሱለት ተግባሮች አሉት በመጀመሪያ የመገበያያ መሳሪያ ነው የምርትና አገልግሎት ዋጋ መተመኛ ነው እንዲሁም ወደፊት ጥቅም ላይ ለሚውል ሀፍት ማጠራቀሚያና መቆጠቢያ ነው አንዳንዴ ግን አሁን በተለይ በሞደርን ኢኮኖሚክስ ተርም ለብድር ስራዎች ያለ ገንዘብ አይከናውንም ብለው ስለሚያምኑ አራተኛ ፋንክሽን አንዳንዴም እስከ ስድስት ፋንክሽን የሚሰጥበት ሁኔታ አለ እና ይሄ የብድር ስራ ለማሳለጥ ገንዘብ ትልቅ ሚና ይጫወታል ወይም ኢትስ አ ቤዝስ ፎር ክሬዲት ብለው የሚተምኑት አሉ ሶስተኛው ደግሞ ኢንስታልመንት ፔይመንት የሚባላል እንግዲህ በብድር ስራት ላይ ይሄ ያፕን ያረጋል በግብይት ስራት ላይ ይሄ ያፕን ያረጋል ክፍያን አንድ ጊዜ መከፈል በማንችልበት ሁኔታ ክፍያን በረጅም ጊዜ ልንከፍል የሚመቻችበት ሁኔታ አለ በተለይ ይሄ ባርተር ኢኮኖሚ በነበረበት ጊዜ እንዳይነት ነገሮች በጣም አስቸጋሪ የሚሆንበት ሁኔታ ያለውና ገንዘብ ግን ያንን ሚናውን ሲጫወት ክፍያዎች በረጅም ጊዜ በተቆራረጠ መልኩ እንዲከፈሉ ያስችላል ስለዚህ ኢትስ አ ቤዝስ ፎር ኢንስታልመንት ፔይመንት ተብሎ ይከፈላል በተጨማሪነት ስለዚህ አንዳንድ ኢኮኖሚስቶች ስድስት ያደርሱታል ግን ቤዚክ ፋንክሽኖቹ ግን ቀድም የገለጽኳቸው ሶስቱ ናቸው በዘመናዊ ምጣኔ ሀብታዊ አገልግሎት ውስጥ የሚሽከረከሩ የሀገራት ገንዘቦች አጠቃላይ መገለጫ ባህሪ ያሏቸው በመጀመሪያ ገንዘብ ውጤታማ የግብይት መሳሪያ እንዲሆን ረጅም ጊዜ አገልግሎት ቆይታ ጊዜ ሊኖረው ይገባል ዛሬ ዘነው ነገ ከጥቅም ውጭ የማይሆንበትን አግባብ ረጅም የቆይታ ጊዜ ሊኖረው ይገባል በሁለተኛ ደረጃ ገንዘብ ሰዎች በቀላሉ እየሰሩ የሚያባዙትና የተተረፈረፈ መሆን ይለበትም ማንኛውም ሰው በቀላሉ የማይባዛውና ውድ መሆን አለበት ይህም በሕጋዊ አካል ብቻ ተዘጋጅቶ ቀርቦ ክብሩን ጠብቆ ሀብትን የሚወክል የመገበያያ ያ መሳሪያ እንዲሆን ያስችላል ወደ ወረቀት ገንዘብ ወይም ፊያት ካረንሲ በሚመጣበት ጊዜ ከሌሎች ኮሞዲቲ ማኒስ በተሻለ ፋንክሽን እንዲያረግ የሚያስችሉት ልዩ ባህሪያቶች አሉት ሌሎች ኮሞዲቲዎች እንደ ገንዘብ ፋንክሽን ሊያረጉ የሚችልባቸው ሁኔታዎች ይኖራሉ ለምሳሌ ወርቅ ለነውስት እንችላለን ቡናን ለነውስት እንችላለን ብርን ለነውስት እንችላለን ዳይመንድ ለነውስት እንችላለን የተለያዩ ኮሞዲቲዎች ቫልዩ ያላቸው ኮሞዲቲዎች እንደ ሚንስ ኦፍ ኤክስቼንጅ ለነጠቀም እንችላለን ግን አንደኛ ዋና ነገር እነዚህ ነገሮች ዋይድሊ አቬሌብል ሞን የለባቸው ወይም ማንም እንደፈለገ በቀላሉ የሚያገኛቸው ነገሮች ሞን የለባቸው ሁለተኛ ስታንዳርድ ያላቸው ነገሮች ሞን አለባቸው ያ ማለት ካንድ ማርኬት ወደ ሌላ ማርኬት ስንወስደው ተወዳዳሪ የሚሆን ኢንተርናሽናሊ አክሰፕትድ የሆነ ስታንዳርድ ይዞ መገኘት መቻል አለበት በዚህ ምክንያት ከሌሎች ኮሞዲቲ ማኒ ከመላቸው በተሻለ ፊያት ካረንሲ ፋንክሽን የሚያረግበት ሁኔታ አለ ዘብ ኢኮኖሚስ ቋንቋ ነው ተባብለናልና ገንዘብ በኢኮኖሚ ውስጥ በፊት እንደ ተባባል ነው ገንዘቡን የሚመጥን ኢኮኖሚውን የሚመጥን የገንዘብ ፍሰት እንዲኖር መደረግ አለበት ስለዚህ አንድ ኢኮኖሚ የሚመጥነው የገንዘብ ፍሰት እንዲኖረው ይደረጋል የሚባለው ገንዘብ ሪፕረዘንት የሚያደርገው ዋጋ የዋጋ ማጠን የቫልዩ መጠን እንዳይቀንስ ለመቆጣጠር እንዲመች ነው ልክ ማንኛውም ነገር አቅርቦትና ፍላጎቱ የገንዘቡን መጠን የዋጋውን መጠን ይወስናዋል እንደምንለው ሁሉ ገንዘብም አቅርቦቱና ፍላጎቱ ካልተመጣጠነ ዋጋው በዛው መጠን ከፍና ዝቅ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ነገር በአባንደንስ ከመጣ ዋጋው እንደሚወርደው ገንዘብም ከኢኮኖሚው ላይ ከሚፈልገው በላይ ከበዛ ዋጋው ይወርዳል ማለት ነው። አንድ ገንዘብ የሚያመለክተው ዋጋ 100 ብር ሆኖ ይያለ 
በርግጥ ግን 100 ብርን የሚያክሏ ጋር እንዳይኖረውና አድርገዋለን የሚመጥን ኢኮኖሚስካል ተደረገ ድረስ ምክንያት የገንዘብ አላማ ሪፕሬዘንቴሽን ነው ሪፕሬዘንት ማድረግ ነው መወከል ነው ያንን ዋጋ ሲወክል ነው ሲያንስ ደግሞ ዋጋው ፓወርፉል ይሆናል ማለት ከፍ ያለ ይሆናል የተክለኛው አካይድ የሚባለው ኦፕቲማል የሚባለው ነገር ልክ ኢኮኖሚውን የሚመጥን የገንዘብ አቀርቦትና የገንዘብ ፍላጎቱን የሚመጥን የገንዘብ አቀርቦት ሲደረግ ገንዘብ ትክክለኛ ዋጋውን ይዞ ይቆያል ማለት ነው። ገንዘብ እንግዲህ ቀደም እንዳልነው አንደኛው ባህሪው ቫልዩን ይዞ መቀመጥ መቻሉ ነው ወይም ስቶር ኦፍ ቫልዩ ምንለው ነው የመግዛት አቀሙን ሉዝ ሳያደርግ ለረጅም ጊዜ መቆየት መቻል አለበት ገንዘብ ይሄንን ሮሉ እንዲጫወት እና አንዳንዴ ከስታንዳርድ ኢንፍሌሽን በወጣ መልኩ ሃይፐር ኢንፍሌሽን ኢኮኖሚ ላይ በሚታየበት መልክ ገንዘብ ሁለቱም ቫልዩዎቹን ሉዝ ሊያደርግ ይችላል አንደኛው የስቶር ኦፍ ቫልዩን ሉዝ ያደርግ ይችላል ሁለተኛው ሚንስ ኦፍ ሜዠርመንቱንም ሉዝ ሊያደርግ ይችላል ያ በሚሆነበት ሁኔታ አንዳንድ ማርኬቶች ያገራቸውን ካረንሲ ተታው የሌላ አገር ጠንካራ ነው የሚባለን ካረንሲ እንዳማራጭ የሚይዙበት የሚመርጡበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ፕሮባብሊ እንደ አይነት ነገር እኛም ኢኮኖሚ ላይ ያየ ነው ነው የእቃዎችን ዋጋ በዶላር የመተመን እንደ አይነት ነገሮች ካረንሲያችን ላይ ወይም ባለን ገንዘብ ላይ ያለው የሜዠርመንት ኦፍ ቫልዩ አቅም ያነሰ መምጣት የሚፈጠራቸው ችግሮች ናቸው ሁለተኛው ግን ሃይፐር ኢንፍሌሽን ኢኮኖሚ ውስጥ በሚኖርበት ጊዜ ሰዎች ሌሎች የገንዘብ አይነቶችን እንዳማራጭ ይጠቀማሉ። በአንጻራዊነት እጥረት የሚታይበት መሆን የገንዘብ ባህሪ ነው። ከፍተኛ እጥረትም ከፍተኛ መትረፍረፍም የሌለው መሆን አለበት። ያቅርቦት አንጻራዊነቱ ተፈላጊነቱን እንደተጠበቀ እንዲኖር ያደርጋል። በሀገሪቱ ውስጥ የተመረተንና የቀረበን ምርትና አገልግሎት ለመገበያያነት የሚያስችል በቂ መጠን መቅረብ አለበት። ሲያንስና ሲበዛ የራሱ የተለያየ ኤክስፕሌኔሽን አለው። አንድ የባንድ ኢኮኖሚ ላይ የገንዘብ አቅርቦት ኢኮኖሚው ከሚፈልገው በላይ በዛ ማለት ያዋጋ ግሽበት ይመጣል ማለት ነው ይሄ ኢንፍሌሽን የምንለው ማለት ምን ማለት ነው ገንዘብ ላንድ ጉዳይ ሊወክል ይገባ የነበረውን ዋጋ እንዳገኘ ያደርጋዋል ማለት ነው ስለዚህ በዛ ጊዜ ያዋጋ ግሽበትን የሚከሰተው ወይም ኢንፍሌሽን የምንለው ማለት ነው ገንዘብ ደግሞ የሚገባውን አህል በኢኮኖሚው ላይ ፍሰቱ ሲቀንስ ደግሞ የገንዘብ ጥረት ይከሰታል ያ ደግሞ ዲፍሌሽን የሚባል ኢሹ ያመጣል ማለት ነው ወይንም ያዋጋ መቀነስን ሂደት ያስከትላል ማለት ነው ስለዚህ አገራት በአንድ ኢኮኖሚ ላይ የኢኮኖሚ እነዚህ የኢኮኖሚ እክሎች ናቸው ስለዚህ ያዋጋ ግሽበትም ሆነ ያዋጋ መቀነስ ኢንፍሌሽንም ሆነ ዲፍሌሽን እንዳይከሰት ሞኒተሪ ፖሊሲ በማውጣት ሀገሮች በሞኒተሪ ፖሊሲ ወይም የገንዘብ ፖሊሲ ያውጡ የገንዘብ አቀርቦትና ፍላጎትን በሚመጥን ደረጃ ገንዘብ ዋጋ እንዲኖር ይደረጋል ማለት ነው። ገበያው ላይ በበቂ ሁኔታ ለማገልገል እንዲችል አበንደንትሊ ወይም በበቂ ሁኔታ መገኘት መቻል አለበት ሁለተኛ ግን ከሚገባው በላይ በተተፈረፈ መልኩም ሊገኛ ይገባው ስለዚህ ፊያት ማኒ ቀደም እንዳልነው ከጀረዋው ያለው የህግ ማቀፍ ወይም የህግ ድጋፍ ነው እንጂ በተለምዶ ደ ሲልቨር ስታንዳርድ ጎልድ ስታንዳርድ እንል እንደነበረው በኮሞዲቲ ባክ ዲዮን አይደለም ግልጽ ነው ስለዚህ ያ በሆነበት ሁኔታ ገንዘብን እንደ ልባችን አተመን ኢኮኖሚ ውስጥ እናሰራጭ ብንል በራሱ የሚፈጠረው የኢንፍሌሽን ወይም የዋጋ ክሽበት ኢምፓክት ይኖራል ስለዚህ ያ እንዳይሆን በተመጠነ መልኩና በተወሰነ መልኩ ግን ግብይቱ ሊያሳልጥ በሚችል ደረጃ ነው ገበያው ውስጥ መገኘት ያለበት ሌላኛው የገንዘብ ባህሪ ለማጓጓዝና ይዘን ለመንቀሳቀስ የሚያመች መሆን አለበት ራሱ የምትሁነት ባህሪያት አሉት የወረቀት ገንዘብ ከሌሎቹ ኮሞዲቲ ማኒስ ከመንላቸው ተመራጭ የሚያደርገው ነገር ለማንቀሳቀስ በቀላሉ ከአንድ ቦታ አንድ ቦታ ይዞ ለመዛወር አመቺ መሆኑ ነው ያም ሲሆን የራሱ የሆኑ ካራክተሮች አሉት እንደ ማንኛውም ወረቀት እንደ ተራ ወረቀት ኢዝሊ የሚበላሽ የሚቀደድ ወይ የሚጣፋ መሆን የለበትም የራሱ የሆኑ የኮንትሮል ፕሮቶኮሎችም አሉት ስለዚህ ይሄ ወረቀት ገንዘብን ወይ ፊያት ማኒን ከሌሎች ኮሚዩኒቲ ማኒስ ተመራጭ የሚያደርገው ነው ለምሳሌ እንግዲህ ሌሎች የገንዘብ አይነቶች ወይም ኮሚዩኒቲ ማኒ የምንላቸው መሬት ሊሆን ይችላል ንብረት ሊሆን ይችላል ማሽነሪ ሊሆን ይችላልና እነዛን አይነት አይተሞች ለግብይት ለምሳሌ በቀላሉ ላንተቀምበት እንችላለን የወረቀት ገንዘብ ጋር ስንመጣ ግን በቀላሉ ከአንድ ቦታ አንድ ቦታ ይዞ የመዛወርና ግብይትን ለመፈጸም የሚያስችል መሆን መቻል አለበትና በኪስ የሚያዝ በቦርሳ ውስጥ የሚያዝ በተለያዩ ሁኔታዎች 
ገበያ ስንሄድም ለንጠቀም በሚንችልበት ሁኔታ ተደርጎ ነው ዲዛይን የሚደረገው በተወሰነ ደረጃ የማንኛው ማገር ገንዘብ የመጠለውት የተለያየ ለውጥ አለ ግን ሁሉም ገንዘብ በኪስ ሊያዝ በሚችል በሚመጥን ላይ ተከላጣፈ መንገድ ነው ግን የሚዘጋጀው በመጨረሻም ገንዘብ በተለያየ የመለያ መጠን ታትሞ እጅግ አነስተኛ ጉዳዮችን ሁሉ ለመግዛት በሚያስችል የመዘርዘር መቀናነስ የሚችል መሆን አለበት እነዚህ ባህሪያት የያዘው ገንዘብ በዋናነት ደግሞ ህጋዊ ተቀባይነት ያለው መሆን አለበት ለዚህ ነው ላምጩ እንዲከፈል ህግ ያስገድዳል በሚል ህጋዊነቱና ተቀባዩነቱ የሚደነግ ገጽታ የያዘው የምት ከታተሉት ነገረ ነው አይ ነው ገንዘብ እንደ የሃገራቱ ሰንደቅ አላማ ምልክት ነው ይባላል ለምን ቢባል የሃገራቱን እጅግ አስፈላጊ የሚባሉ ቅርሶችንና ጉዳዮችን ላዩ ላይ አትሞ ስለሚታተም ነው ለመሆኑ የገንዘብ ኖቶቻችንን ምን ያህል እናውቃቸዋለን እንደተለመደው በአዲስ አበባ የተለያዩ ቦታዎች ዞር ዞር ብለን ለማነጋገር መወከራል ለመሆኑ የኢትዮጵያ የገንዘብ ኖቶች ላይ የተቀመጡ ምልክቶችን ምን ያህል እናውቃቸዋለን ባንደብር ላይ በፍለፊቱ ላይ ሚዛን ነው ያለው በጀርባው ደግሞ አንበሳ ነው ያለው አንስ 10 ብርም ብጣይቅኝ ይሻለይ ነበር 10 ብር ላይ ሰፈ ይደም ተፈፋ በጀርባው ደግሞ የሆነ ሰው ሴሳው ፎቶ መሰለኝ ያለ በአምስ ብር ላይ በፍለፊት ሰው አለ በጀርባ ደግሞ በሬ ተጠምዶ ይመስለኛል 10 ብር ላይ በፍለፊት ኢትዮጵያ ካርታ አለች እና መሶብ አለች ልበል አው እንዴ እንት መሶብ እንት ነጀ እንት ነጀ ሰፋች ማለት ነው ጀርባው ላይ አይ ነው ጀርባው እየዋጣው ላይ እየዋጣው ላይ እኮ ይቻላል እየዋጣው ማለት አይፈቀደ እ በፍለፊት ላይ ሰው አለ ይመስለኛል ሰው ይመስለኛል በጀርባው ግን እነ ጃስም ድንገተኛ ተሽ ያከስለው በሳንቲሙ ላይ አንድ አንበሳና ሚዛን በብሩ ላይ የነ ያባይ ወንዝና አንበሳ አለ ከዛ አንድ ሰው አለ ሁለት ወፋል አላውት ቸለል አበዛሽ ወፍ ስለይ እየነ በጣም አዝናለሁ ወነት አምስት ብር ላይ አንድ ሰውዬ አንድ ቅጠል ይዞ ቅጠል ይዞ አለ በጀርባው አላውቁ በሳንቲሙ ላይ ሆነ የሚዛ መልክትና ያንበሳ ያምስት ብር ላይ አምስት ብር ላይ የሚለቀመውና ሚያርሶ አላውኩም ባምሳ ብር ወጥብር ማህለቀው ባስሩ ላይ ሰፌድ ምስፈዋና የሚያርሶ ይመስለኝ ባምሳ ብር ላይ ከጀርባ የአክሱም ግንብና ከፈለፊት ደግሞ ከፈለፊት ተፋፊ ባንድ ብር ሳንቲም ላይ ማይት ቻለ ሲመስል አመተ ምህረት አለ እና እንጂ ግን እንደ አምስት ሳንቲም ነው ቅርጽ ያለው ይመስለኛል ልብ ብያይቹ አላቅ በፊልፊቱ ላይ አንድ ብር ሚል አለ እና ያው ምናቀው ሰው ይያለ እና የኢትዮጵያ ምናም ነገር ምን ነገር አለ እንደገና ደግሞ ላምጪው እንዲከፈል በሕግ ያስገድዳል የሚል ምልክት አለ። በጀርባ በኩል ደግሞ ወፎችና ፏፏቴ ምናም ነገር አለ። በአንደኛው ኩል ለድመት ይኖራል በአንደኛው ኩል ለርግጠኛል። የሆነ ሰውዬ ነበር አው ድር ላይ ከኋላ አደረ። ቡና ምትለቀም ሴት አለች ቤትኛው ጋር እንደሆነ አደረ ነው። ሌላን አላቀው። የሆነ ሰፌድ የሚሰፋ ሴት መቶብር ላይ ባንድ በኩል የሚያርሱ እንትን አለ 
ከኋላ ደግሞ ማይክሮስኮፕ ማይክሮስኮፕ ይዞ ነገር አለው የተለያየ ሀገር ገንዘቦች የኛን ሀገር ጨምሮ ላያቸው ላይ የተለያዩ ፎቶግራፎችና ምስሎች አሏቸው ለሞኑ እነዚህ ፎቶግራፎችና ምስሎች በመና አግባብ ነው የሚመረጡት የሚል ጥያቄ እጄ የተለያዩ ሰዎችን አነጋገረ ያለው አብራችሁን ቆዩ ያንዳንዱ ነገር ባላችን ለማስተዋወቅ ተደርጎ የተቀመጡ ነገሮች ናቸው እንግዲህ ያንዳንዱ ላይ ያለው የሚመረጠው እዚ ላይ የተቀመጡት ከመይሰጡ አጣቀመታ አንጻር ነው ተቀመታ አንጻር ነው እንዴት ይመረጣሉ ለሚለው ጥያቄ ከሀገራችን ባህል አንጻር እና ከሰው ከማህበረሰብ አንጻር በብዛት ልንጠቅ ዴሊ ምንጠቀመው ነገር ስለሆነ እንትን እንላለን እንጠቀም ማለት ፎቶቹ እዚህ ያሉት ፒክቸሮች ይገልጹታል ማለት ነው ወቀታችን ሀዘን በፊት ካለም በፊት የነበረው ወቀታችን የሚያስረዳ ነው ማለት ያው በኢትዮጵያ ሀገራችን እሷም ልዩ ስለሆነች ማለት በቀኝ እጅ ስላልተገዛቸው ያው ከሌላ ሀገር ልዩ ስለሆነችም በተለያዩ መስፈርቶች ለምሳሌ ብሩ ላይ ያሉ ሰይሎች አሏ እነዛ ስለ ኢትዮጵያ ልዩ ሉ ታሪካችንን እየሰጡ ይናገራሉ ማለት ነው በቁጥር በቀለምና በታሪካዊ አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ በአክሱም ሀውልት ምልክት የጎንደር እንደዚህ በታሪክ ማለት ታሪክ ያላቸው ነገሮች ብራቸው ላይ ያስቀምጣሉ አው ባላችን በመወከል ወድ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ በገንዘብ ላይ ያሉ ሰይሎችና ምልክቶች ምን እንደሚወክሉ ጠይቃለሁ አሁን 100 ብር ላይ እንደምናየው ከሆነ ገበሬው ያረሰው አይደል ስለዚህ ይሄ ነው ተፈጭቶ ምን ብሎ ምናምን ነገር ለኛ ምግብ የሚያቀርቡ ያን እንደሞ እኛ በብር በዚህ ብር እንገዘዋለን አምስት ብር ላይ ያው የድሮ ድሮ ማለት ነው እንሰሳት አትክልትን የሚንከባከብ ሰው ይሄ ያለበት ኢትዮጵያዊ ማንነታችን የሚገልጽ ስዕል ያለበት አለ ማለት ነው አምስት ብር ላይ 10 ብር ላይ ደግሞ ያው ስፌትና አንበሳ አለ በስፌት ደግሞ ታዋቂ ኢትዮጵያ ነች ብዙ ጌጣ ጌጦች ባህሎች ምናምን ያሉት ያው በገጠሩ አኳያም ስናየው ስፌት አለ ያው አንበሳው ደግሞ ሁሉ ላይም አለ ብሩ ላይ እና ያው ጀግንነታችን አንድነታችን እንመስከረው 10 ብር ላይ ታሪክ ነው አሁን ሞሰብ ሞሰብ አለ ለምሳሌ እናቶቻችን ራሳቸው በሌላ ሀገር ሳይ በራሳችን ታሪክ በራሳችን ጥበብ ሰርተው የሚያቀርቡት ሞሰብ እንጀራ እንዴት እንደምን ባላ 50 ብር ላይ በተደጋሚ እሱ አለ የበሪው ማለት ነው ልዩ ዝደሆነ ነው አክሱም ያለበት ደግሞ ያ የባህላችን መገለጫ ነው ኢትዮጵያ ማለት ቡናውም ደግሞ ሀገራችን ኢትዮጵያዊነቱን የሚያሳውቅ ነው ይሄ ማውልታችንም ኢትዮጵያዊነቱን የሚያሳውቅና ቅርሳችንን የሚያስተዋውቅ እንት የሚያረጋግጥ ነው አንደኛ አምስት ብር ላይ ያለው ይሄ ሰውዬ ቡና እየለቀመ ነው ቡና ለአገሪቱ ከፍተኛ ጥቅም የሚሰጥ አሮንጓዴ ወርቅም ተብሎ በቅጽልነቱ ይጣራል አንበሳ መለ ያው ጀግንነታችን የሚወክለው እና 10 ብር 10 ብር ላይም ስፌት ነው የሚታየው ያው 10 ብር ላይ እሱም ያው ባህላችን ነው አንበሳም የጀግንነታችን ነው 50 ብር ላይ ደግሞ ሲያርስ ምናም ምን ነገር ይታያል ያው እሱም በአግሪካልቸር ይታወቀችናት ኢትዮጵያ ማለት ነው በዚህ በኩል ያለው ደግሞ ዋሊያ ነው ዋሊያ አብዛኛው ጊዜ የት ሞታ አይገኝ ገንዘብ ላይ ያሉት ምልክቶች በሙሉ ለምሳሌ ከእያንዳንዱ ነገር ብንወስደው ስፌት ምናምን ያሉት ስፌት ያለበት ምልክት ለምሳሌ ያለ እሚያርስ ገበሬ ያለ ይሄ ትውፊት ነው ከማለት ከባህል ወደ ባህል የመጣ ትውፊት ነውና ባህላችን የበለጠ ለማስተዋወቅ ለምሳሌ እጭ ዜጎች ሲመጡ ብራችን ስለሚያዩት ለመገባያ ምናም እያንዳንዱ ነገር ስለሚያዩት ባህላችን ለማስተዋወቅ ሞር ተደርጎ የተወሰደ ነው መሶቡ ይሄንን ያማረተቹ መሶብ ዳቦ ማስቀመጫ እንጀራ ማስቀመጫ ባሁን ጊዜ ኪችን ካቢኔት አነበረም በወቅቱ እነዚህ እነዚህ ነገሮች እንደ ኪችን ካቢኔት የሚጠቀሙበት የዛሬውን ፕሮግራማችን በዚህ አጠናቀቀን ሳምንት በሌላ መሰናዱን ጠብቃችኋለን ሰለሞን ሙጨ ነበርኩ አብሪያችሁ የቆየሁት እስከዛው ተናስተልኝ